el extraño día que Haaland defendió a Bellingham de Gundogan. Desde ese momento son inseparables. Dos de los mejores jugadores de la actualidad, que están triunfando en los mejores equipos del planeta. Pero en cierto momento pasó algo, algo que los unió para siempre. Y que a pesar de que sus caminos se hayan distanciado, Bellingham y Haaland se siguen considerando como hermanos. Pero para entender mejor esta historia, tenemos que retroceder en el tiempo tres años. Eran los cuartos de final de la edición 2021 de la UEFA Champions League. El Borussia Dortmund recibía en casa al Manchester City, con una desventaja de 2-1 luego del partido de ida en Inglaterra. Al Dortmund le bastaba con ganar por un gol y no recibir en este encuentro, pero no recibir un gol del City es una tarea casi imposible. Igual el Dortmund claro que lo iba a intentar, y el propio Jude Bellingham ilusionó a toda la afición del Borussia con un golazo que fue inatajable para Ederson. Un Jude con tan solo 17 años estaba volviendo loca la defensa del City. Y la posibilidad de eliminar a este monstruo inglés estaba más latente que nunca. El Dortmund estaba dando un partidazo, por lo que se fue al medio tiempo con el resultado que le daría el pase a la siguiente ronda. Pero eliminar a un equipo con tanta calidad como el de Pep Guardiola no sería tan sencillo. Por lo que en el minuto 50 del partido se pitó un penal en contra del conjunto alemán. No puedes darle un regalo así a un equipo como el City porque te fulmina. Emre Jan regaló un penal infantil y Rijan Mares no perdonó. Este resultado ponía en una situación sumamente complicada a los alemanes, que pronto comenzarían a desesperarse. Fue ahí cuando sucedió la acción que inspiró este video. Luego de una falta sobre un compañero suyo, Jud exigía al árbitro un castigo más severo para el infractor del City. Sabía que el resultado no les favorecía y estaba indignado con la reciente entrada a su compañero. Pero entonces sus reclamos no le parecieron a un viejo lobo de mar como lo es Ilkay Gundogan. Por lo que se le fue encima el joven Jude de 17 años con toda la intención de intimidar. Solo que Gundogan no se esperaba que tendría que verse las caras con un monstruo. Así es, el mismísimo Erling Haaland se le puso enfrente. Y vaya que esto provocó que Gundogan le bajara dos rayitas. De inmediato el mediocampista alemán se calmó y dejó en paz a Jude. Una acción que el inglés jamás olvidaría. Al final la calidad del City de Guardiola se terminaría imponiendo y ganarían esa eliminatoria. Pero Bellingham a pesar de la derrota ganó algo más importante ese día. Un hermano en el cual sabía que podía confiar. Así lo demuestra esta tierna imagen en donde vemos dándole un beso al noruego al finalizar este encuentro. Desde ahí este par se volvió inseparable. No solo formaron una dupla de miedo el tiempo que estuvieron juntos en el Dortmund, sino también que se han rendido homenajes en varias ocasiones, ya estando en otros equipos. Además de que siempre que les toca jugar en contra, podemos ver esa gran amistad que existe entre estos dos grandes cracks. Sin duda una gran historia de compañerismo y amistad dentro de este bello deporte. Y quién sabe, quizá podamos verlos jugando juntos de nuevo en algún futuro. 